హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం వారి మామయ్య గారు ఫేమస్ ఆయనే సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు ఆయన పిల్లల మామగారు కూడా చాలా చాలా ఫేమస్ ఆయనే సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారు ఆయన కూడా సూపర్ ఫేమస్ ఇప్పుడు మరింత ఫేమస్ అవడానికి మామ మచ్చిన తర్వాత మన ముందుకు వస్తున్నారు ఆయనే సుధీర్ బాబు గారు ఈ సినిమాలో ఫన్ ఉంది ఎందుకంటే దీని డైరెక్టర్ హర్షవర్ధన్ గారు ఈ సినిమాలో బోలడ అంత గ్లామర్ ఉంది ఎందుకంటే ఇందులో ఇద్దరు బామలు కనిపిస్తున్నారు మృణాల్ని రవి అండ్ మన ఈషా రెబ్బ ఈ సినిమాలో అన్ని రకాల యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ తో పాటు టర్న్లు యూ టర్న్లు ట్విస్ట్లు మూడు ఫేస్లు ఫేస్ కంటిన్యూ మూడు ఫేసులు కూడా కనిపిస్తున్నాయి అనమాట అంటే త్రిముఖాలు కనిపిస్తున్నాయి అనమాట సో నటించింది మన సుధీర్ బాబు గారు ఆలస్యం చేయకుండా ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడేద్దాం రండి హాయ్ పర్వాలేదు మీ ముందు కొంచెం బాగా ఇంట్రో చెప్పాను అనుకున్నాను మీ ఆశీర్వాదంతో అయ్యో మీరు సినిమాలు తీసేయగలరు స్క్రీన్ మీద వెండి తెర మీద మ్యాజిక్ సృష్టిస్తున్నారు ఇదే కదా మీ ఫస్ట్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కంగ్రాచులేషన్ పార్టీ ఏది హర్ష గారు ఓకే అక్టోబర్ సెవెంత్ ఉస్మానియా బిస్కెట్స్ ఇస్తారు ఇంత పెద్ద సినిమా తీసి ఇంత రెండు బ్యానర్లు అంత పెద్ద పెద్ద బ్యానర్లు అక్కడ ఉంటే అంటే అంత పెద్ద బిస్కెట్ ఏదైనా బిస్కెట్ లోనే ఇస్తున్నారు ఆయన పెద్దదైనా చిన్నదైనా ఈ సినిమా ద్వారా కాబట్టి మీరు మాకు ఇవ్వాలి డూయింగ్ సంథింగ్ ఫర్ యూ మేము అక్టోబర్ సిక్స్త్ కి రెండు వందల రూపాయలు ఆరు మూడు వందలు ఉన్నా కూడా మేము మీకు ఇచ్చేద్దాం అని ఫిక్స్ అయిపోయాం టికెట్ డబ్బులు అండి టికెట్ డబ్బులు అది చాలు కదా ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తారా లేదు నేను కొనుక్కుంటాను ఇక్కడే ఆ రోజు వెండి తెర మీద చూస్తాను ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ బికాజ్ అంటే ఇన్ని రోల్స్ చేయడం అనేది ఈజీ కాదేమో విన్నప్పుడు చాలా టఫ్ గానే అనిపించి ఉంటుంది యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కొంచెం భయం వేసి ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ మూడు పాత్రలు అనేసరికి అలా నేనే అనుకుంటున్నాను లేకపోతే మీకు కూడా అలాంటి భయం వేసిందా విన్నప్పుడు కొద్దిగా అయితే భయం వేసింది లైక్ ఇంకొక సినిమా కొంటది ఇప్పుడు మూడు క్యారెక్టర్లు చేస్తున్నా కానీ మూడు సినిమాలు చేస్తున్నా అని ఫీల్ అయిపోయాం అనుకోండి అప్పుడు ఇంకొంత సింపుల్ గా అవుతుంది లైఫ్ సో బేసిక్గా అప్రోచ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇస్ డిఫరెంట్ అదర్ ఒకటి ఒక డిఫరెంట్ సో అప్పుడు ఇది చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చు అని ఒక నమ్మకం స్లోగా వచ్చింది ప్రిపరేషన్ ద్వారా రైట్ కాకపోతే స్టోరీ విన్న తర్వాత ఇంతకు ముందు సుధీర్ బాబు గారు తీసుకునే రెమ్యురేషన్ తీసుకున్నారా లేకపోతే మూడు సినిమాలకి తగ్గట్టు తీసుకున్నారా ఇంతకుముందు తీసుకునే రెమ్యురేషన్ తక్కువ తీసుకున్నారు సపోర్ట్ లాగా అండ్ యూ మెన్షన్ దిస్ పాయింట్ ఇంతకు ముందు కూడా ప్రెస్ మీట్ లో నేను విన్నాను ఇది చాలా పెద్ద కదా సో దాన్ని టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కి టూ అవర్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కి తీసుకొని రావడం జరిగింది హర్ష గారు అని ఎందుకు అలా చేశారు పార్ట్ టూ తీయొచ్చుగా ఇప్పుడు అదే కదా ఫ్యాషన్ అంటే దీన్ని టూ పార్ట్స్ కింద మీరు చూడండి ఇంటర్వెల్ ఒకటి తర్వాత బిఫోర్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్టర్ ఇంటర్వెల్ హర్ష ఏదైనా సరే మీకు పాటలు కావాలంటే ఇలా తీసుకొస్తాడు పార్ట్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఒక పాట ఉంటుంది రెండు రెండు పాటలు తీయొచ్చు అట్లా చేస్తాడు ఫ్రాంచైజ్ ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ ఇది సూపర్ హిట్ అయితే మామ మస్తుంద్ర టూ కూడా వస్తుంది ఈజీగా రాసేస్తాడు తక్కువ ఉన్నప్పుడు బాగుంటుంది బాగున్న ఏదైనా బాగున్నప్పుడు ఆపేయాలి అలాంటి ఉంటాయి టూ పార్ట్స్ చేస్తే మళ్ళీ అలా ఉండదు తెలివైన డైరెక్టర్ ఆయన ఇంకో కథతో మీ దగ్గరకు వస్తారు కానీ ఈ కథ పార్ట్ టూ తో రానంటున్నారు అనమాట ఆయన సో మీకు సుధీర్ బాబు గారి మీద ఉన్న ఇష్టంతో మూడు పాత్రలు రాయడం జరిగింది సినిమా రాసిన తర్వాత ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళింది సుధీర్ బాబు గారి కోసం చేసింది ఎందుకు డిఫరెంట్ గా ప్రెసెంట్ చేయాలి ఆయన అంతేనండి ఇంకేముంది నేను ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సో ఆబ్వియస్ గా నాకు నాకంటూ ఒక సెపరేట్ రికగ్నిషన్ రావాలి సో నా నుంచి ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కూడా అదే ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఏదైనా వెరైటీగా ఏదో చేద్దాం అని ఏంటి ఏంటి అని ఆలోచించినప్పుడు ఇది వచ్చింది సో అందాక మీరు అన్నట్టు ఓ మూడు సినిమాలు కలిపి ఓ సినిమాలో చేసేద్దాం అన్నప్పుడు మూడు పాత్రలు తీసుకురావడం జరిగింది అంతే సో ఎంత లేట్ అయింది మీ డైరెక్షన్ థియేటర్ వరకు రావడానికి అయితే మాత్రం మూడు సినిమాలు ఒక సినిమాలో కట్టి తీసుకొచ్చేస్తున్నారు అంతే అందుకే టైం పడుతుంది కదా ఆబ్వియస్ గా డెఫినెట్ గా అండ్ చాలా 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 బాగుంది అంటే ఎవ్రీవేర్ లైక్ మీ టీజర్ కింద కామెంట్స్ గానీ సాంగ్ కింద కామెంట్స్ గానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అదే చెప్తున్నారు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ యూనో ఆ డిఫరెంట్ అన్న పదమే చాలా బాగుంటుంది బేసిక్ గా అంటే అన్నిటికీ కాదు భిన్నంగా ఉంది అని చెప్పి అండ్ వెర్ ఈస్ యువర్ డీజీ మేము వెతుకుతున్నాం ఆయన్ని దొరకట్లేదు మాకు మీ దగ్గర ఎక్కడో దాచినట్టున్నారు ఆయన పక్కన ఉన్నది డిజైన్ నేను 
అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను మీరు మీరు మాట్లాడచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఐ నో ఐ నో యూ స్పీక్ వెరీ గుడ్ తెలుగు అని చెప్పి సో మీరు చెప్పండి ఫస్ట్ మీ రియాక్షన్ ఏమునింది ఇంకో హీరోయిన్ ఉంది అంటే ఇట్స్ నాట్ అంపిటీషన్ స్టోరీ అలాగే ఏంటి లేదు ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ బాండింగ్ బిట్వీన్ అస్ వీ బోత్ హ్యావ్ అ వెరీ నైస్ బాండింగ్ ఆ సెల్ఫ్ సో ద స్టోరీ ఇస్ బ్యూటిఫుల్లీ క్రాఫ్టెడ్ లైక్ దట్ సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ వన్ మోర్ హీరోయిన్ ఇస్ దర్ నథింగ్ లైక్ దట్ అదే కదా కొట్టుకోవడానికి కూడా ఇవ్వలేదు ఇంట్లోనే పెట్టారు పక్క ఇంట్లో కూడా పెట్టలేదు ఇంకా అక్క చెల్లెల్ని చేస్తే ఎవరు మాత్రం తప్పదు సో మీకేమనిపించింది ఫస్ట్ లైక్ స్టోరీ వినగానే అంటే పబ్లిక్ గా పబ్లిక్ లో ఉండే ఏంటంటే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉందండి సో మీరు కూడా కొన్ని ఫిల్మ్స్ చేయడం జరిగింది బోలెడని సినిమాలు చూడడం జరుగుతుంది సో వెన్ యూ హర్ దిస్ స్టోరీ సో వాట్ వాజ్ యూ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్ యూ కన్ఫ్యూస్డ్ ఓ మై గుడ్నెస్ అది దాన్ని కూడా కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తారు సో స్టార్టింగ్ కొంచెం నాకు నేను చెప్పాను హర్ష గారితో చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందని నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు అని చెప్పారు బట్ అంటే ఆయన ముందు ఆయన వర్క్ అదంతా చూస్తే ఆబ్వియస్లీ అది మీరు మామూలుగా ఆయన నార్మల్ గా నరేట్ చేస్తే చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉండేది బట్ సో అది నేను గుర్తు పెట్టుకొని ఓకే నాకు కన్ఫ్యూజింగ్ ఉన్నా సరే నాకు అర్థమైంది ఒక లెవెల్ లో నాకు అర్థమైంది బట్ ఆయన నాకు టూ త్రీ టైమ్స్ చెప్పారు అనమాట నరేట్ చేశారు అండ్ సెట్స్ లో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది సో నాకు చాలా కొత్తగా అనిపించింది స్టోరీ నాకు తెలిసి ప్రాబ్లం ఏమైంటుంది అంటే మీరు మరీ అందంగా కనిపించడం వల్ల ఆయన మీకు ఇంకా ఎక్కువ సేపు చెప్పడానికి ఆయన కన్ఫ్యూజ్ చేశారేమో అని అనిపిస్తుంది హర్ష గారు ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ ఐ నో ఇంకొంచెం ఎక్కువ సేపు చెప్తే ఈషాకి బాగుంటుంది కదా అని అది ఇష్టంతో ఈషాకి అంతసేపు నెరేట్ చేశారు అదే సుధీర్ బాబు గారికి తొందరగా చెప్పేసి ఉంటారు చెప్పండి సుధీర్ గారు మీకు ఎంతసేపు ఉంటారు చెప్పారు ఆయన ఇప్పుడు కలిసి రాసాం స్టోరీ ఇద్దరం అంటారా ఏమిటి మీరు ఆయన లెవెల్ లో రాసే అంత ఉపిగా మనకు అంత ఇది కూడా లేదు ఆయన అయితే మనకి ఏదైనా సరే ఆయన ఎలాబొరేట్ గా చెప్తారు నాకే వెరీ గుడ్ యాక్టర్ ఒక పాయింట్ ఇలా చెప్పాలంటే దాని గురించి అంత చెప్తారు అనమాట మీరు చెప్తే బెటర్ ఏది కష్టం అని హ్యాండిల్ చేయడం లుక్ యూనో ఆ మేకప్ కదంతా ఎంతసేపు పట్టేది ఫోర్ అవర్స్ పెట్టే ఇప్పుడు నాకు కొంచెం హెవీ డ్రెస్ వేసుకుంటేనే కొమ్మి లైక్ ఏదైనా ఫంక్షన్ కెళ్తేనే ఎప్పుడు చేంజ్ అయ్యి వేరే డ్రెస్ లోకి వెళ్తానా కంఫర్ట్ ఉన్న అవుట్ఫిట్ లోకి వెళ్తానా అనిపిస్తుంది దిస్ ఈస్ లైక్ డెఫినెట్ గా యాక్చువల్లీ ఆఫ్టర్ ఈ సినిమా అంతా చేసిన తర్వాత నాకు కష్టపడిన తర్వాత డీజే క్యారెక్టర్ విచ్ ఇస్ లైక్ లుక్స్ లైక్ మీ రైట్ నౌ సో అదే కష్టం అనిపించింది ఎందుకంటే అన్ని సినిమాల్లో నన్ను అలా చూశారు సో దానిలో నేను కొత్త విధానం తీయడానికి కష్టపడాల్సి వచ్చింది అనిపించింది ఆ క్యారెక్టర్ ఆల్రెడీ కొత్త కొత్త ప్రాసెటిక్స్ వేసుకొని చేయడం ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో నేను ఎంత ఫ్రెష్ గా ఫీల్ అవుతుంది రేపు ఆడియన్స్ చూసే వాళ్ళు కూడా అదే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది నేను గట్టిగా నమ్మాను అండ్ ఆల్సో దిస్ డిఫరెన్స్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ కూడా చూస్తే ఒకటి వేరే లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతాడు వాడు వంద కేజీలు వీడు ఎనభై కేజీలు సో ఇట్స్ లైక్ స్క్రిప్ట్ స్టేజ్ లోనే దేర్ ఇస్ లిటిల్ డిఫరెన్స్ ఆ రెండు క్యారెక్టర్లు కూడా సో ఇట్ వాస్ చేయడం కూడా ఇట్ వాస్ ఈజీ at the same time uh, other character me cheptunnadu other character was little tough yeah kadu harsha garu meeku ee role ante ee roles raayali especially durga role raayali ani sudhir babu garu ni chusina appudu ante ekku ga ayana insta videos chusi anipichinda endukante nenu ayana la six pack cheyadam chaala kashtam kabatti ayane durga la maarudam anukunna nee abhiprayam chaala amanga chepparandi tappe ledhu actually ga unnam ante baatadaru because he's like <laughs> సుధీర్ బాబు గారు వీడియోస్ అన్ని చూస్తే మోటివేషన్ వస్తూ ఉంటుంది జిమ్ కి వెళ్ళాలి అలా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అది ఒక రోజు ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ ఫుడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీ పోతారు సో అలా కాదు ఇలా అని ఎలా అసలు ఊహించగలరు అంటే ఒకటి ఎప్పుడైతే వెరైటీగా ఏదో చేద్దాం అనుకున్నా లుక్స్ తో చేయాలన్నది ఒకటి వచ్చింది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండు ట్రిపుల్ రోల్ అనుకుంటున్నప్పుడు అదే మనకి పెద్ద అడ్వాంటేజ్ సో లుక్ పరంగా అతనిలా కనిపించకూడదు యాక్చువల్ సుధీర్ బాబు లా కనిపించకూడదు బట్ సుధీర్ బాబు ఉండాలి ఆయన ఆయన టాలెంట్ అంతా ఆ క్యారెక్టర్ ద్వారా చూపించాలి సో దానికోసం తీసుకుంటున్న జాగ్రత్తలు అసలు యాక్చువల్ గా దుర్గా క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు ప్రాసెటిక్స్ చేసినప్పుడు మాకే చాలా సేపు పట్టింది నిజంగా ఇతనేనా మనం మాట్లాడుతుందని ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా వండర్ఫుల్ వర్క్ చేశారు కానీ మీరు అన్నట్టు ఇందాక స్ట్రెస్ అండ్ ఫీల్ అయింది దేనికంటే ఫిజికల్ స్ట్రెస్ అయితే ఈ
మేక తీయడానికి అంటున్నారు మళ్ళీ అమ్మో అసలు అది చాలా కష్టమైన ఇది బట్ ఇక చేద్దామని అను ఆయన అనుకున్నప్పుడు ఇంకా అందులో దిగిపోయి ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి చేస్తారు సో నేనేంటంటే లుక్స్ డిఫరెంట్ గా ఇద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఒక ఏజ్డ్ లుక్ ఇప్పుడు సుధీర్ బాబు గారు కనిపించేలాగా కనిపించకుండా ఉండాలి రెండు క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏం చేయాలి అంతే సుధీర్ బాబు లా కనిపించకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఏజ్ పెంచాలి ఒకటి షేప్ మార్చాలి ఒకటి అయిపోయింది సో మృణాల్ మీరు చెప్పండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సుధీర్ బాబు గారి ఫేసే కనిపిస్తుంది ఒకటి మీ నాన్నగారు రోల్ చేసిన ఆయనలో మీ అక్క చెల్లి ఇందులో సరే వన్ మినిట్ గ్యాప్ అనుకుందాం మీరిద్దరు ఏదో ఒకటి ఈషా గారి బాయ్ ఫ్రెండ్ లో అండ్ మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సుధీర్ బాబు గారు కనిపిస్తున్నారు ఎట్టు చూసినా ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది లుక్స్ అంటే ట్రూ ఎవ్రీ ఎవ్రీవేర్ ఇట్స్ ద సేమ్ లుక్స్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద కాస్ట్యూమ్ అండ్ హెయిర్ స్టైల్ అండ్ ఆల్ దాట్ బట్ ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ ద వే you uh, start expressing and the way you start acting is when you start feeling that whether it's a fatherly energy or you know whatever the energy is so with that he took over that portion where when he's in the makeup of father he brings that really protective affectionate love and then when it's a boyfriend it's completely in a different zone so i think that is what made us understand okay now i'm supposed to act like a daughter <laughs> now i'm supposed to act like a girlfriend when it came to our characters um, if if that was not given by him then it would have been confusing for us to act because he looks the same whatever the layers of mask it is it's obviously he's the, the same, same. Yeah. he's the same but it's with this performance and the aura or energy whatever you call it that is what made our jobs easier like okay now father <laughs> okay now what <laughs> friend <laughs> that's so you know. immediately switch ayya vara but look wise koncham match kodaniki time pattadi definitely ga father and even though i say when it when it's the boyfriend character no it's mm. a younger character mm. so it's much energetic and when it comes to dad you know he walks a little he he gets a little older so the walking style the movement everything will be slow so you understand okay this is my father right now so that also was different so yeah all that kind of in the handsome ga unnaru sudhir garu konna కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత కూడా మీరు ఎంత బాగున్నారు అనిపిస్తుంది అనమాట అక్కడ అలా ఉంటారు అనమాట సో నిజంగా యాక్టర్స్ అనేది దేవుడు ఇచ్చిన వరమేనేమో యాక్టర్ గా ఉండడం అన్ని లుక్స్ చూసుకోవచ్చు అన్ని రోల్స్ ను నటించవచ్చు ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు డాక్టర్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు అనమాట ఏం చదివాం అనేది పక్కకు పెట్టేస్తే బట్ యా తను చెప్పినట్టు కొంచెం ఓల్డ్ ఏజ్ అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో చేంజ్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా సో ఫర్ యూ లైక్ దాని వరకు ఎలాంటి వర్క్ చేశారు మీరు జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ అండి అంటే మనం చుట్టుపక్కల ఉండే పెద్దవాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తే గనక యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఐ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ఐదర్ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మనం ఓన్లీ ఐ కాల్ ఇట్స్ షాపింగ్ ఫర్ లైఫ్ అని చెప్పి చెప్పి నాకు కొందరు నేర్పించిన వాళ్ళు చెప్పారు సో ఈ గోడ అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఆ క్యారెక్టర్లో ఇప్పుడు అడుక్కునే వాళ్ళు అంటే కొంతసేపు వెళ్ళి అడుక్కోవాలి సో హారర్ ఫిల్మ్లో భయపడడం తెలుసుకోవాలంటే కనుక అర్ధరాత్రి చీకట్లో ఆ రూమ్లో ఎక్కడైనా దూరంగా ఒక చోట సో అట్లా అట్లాంటి పీపుల్ టోల్ మీ అలా చేస్తే బెటర్ అని సో కొన్ని కా కొన్ని కుదరదు కొందరు అలా మర్డర్ మర్డరర్గా చేయాలంటే కష్టం కదా మర్డర్ అంటే ఐ కెన్ లైక్ జస్ట్ గో లివ్ విత్ మర్డరర్స్ సో అప్పుడు అట్లీస్ట్ యూ గెట్ అన్ ఐడియా హౌ ది అప్రోచ్ అండ్ ఆల్ దాట్ సో కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఐ వాజ్ అబ్జర్వింగ్ పీపుల్ నాకు పర్సనల్ ద ఓల్డ్ గెటప్ అయితే కనుక ఐ వాజ్ లుకింగ్ అంటే తను వాళ్ళ కూతురుని ఎలా ప్రే కూతురుని ఎలా ప్రేమిస్తాడు అంటే ఐ సీన్ సంబడి లైక్ సంజయ్ సంజయ్ మంజులో ఉన్నారు కదా దే హావ్ ఎ డాటర్ ఓకే సో హౌ హౌ ప్రొటెక్టివ్ దే ఆర్ బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ అసలు వెరీ ప్రొటెక్టివ్ గా ఉంటారు కొన్నిసార్లు నాకు మరీ ఎక్కువ గారాబం చేస్తున్నారు అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అట్లాంటి షేడ్స్ నాకు ఈ క్యాట్ లో కనిపించింది లైక్ వాళ్ళ కారులో ఉన్నా సరే కెమెరాస్ ఉంటాయి వాళ్ళ పాపను పంపిస్తే చిన్న పాపను పంపిస్తున్నా సరే సో ఇట్స్ లైక్ దే మాంటర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సో అట్లాంటి కొద్దిగా గ్లిమ్సెస్ ఆఫ్ దాట్ కనిపించింది అండ్ సంథింగ్ ఫర్ మై ఫాదర్ హౌ ద వే వెన్ ఈ లుక్స్ ఇన్ టు మీ వెన్ ఏ వే ఈ సపోర్ట్స్ మీ అట్లాంటి సో అట్లాంటివి పిక్ చేసుకొని అబ్జర్వేషన్ లో ఏం చేసి అటాచ్ అన్ని అక్కడికి తీసుకొచ్చి ఆ క్యారెక్టర్ అటాచ్ చేయడం కుదిరింది రైట్ అబ్జర్వేషన్ అనేది చాలా ఉంటుంది మాకు యాక్టర్స్ కి నక్కలసి మీరు ఎవరు ఎలా మేము కూడా భయపడాలి ఏమో ఎదురుగా కూర్చుంటే ఏమేం చేస్తున్నాం అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారా ఏంటి ఎక్కువగా ఎన్ని వంకర్ తిరిగింది అమ్మాయి మీ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ యాంకర్ లా చేస్తున్నాను అంటే సో ఈషా మీరు చెప్పండి అంటే దుర్గా రోల్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువగా ఫన్ జనరేట్ చేస్తుంది అని అనిపిస్తుంది బికాస్ లుక్ వైజ్ చూడగానే ఆ ఒక నవ్వు అనేది వస్తుంది చిరునవ్వు అనేది వస్తుంది అండ్ చాలా నాటి అని కూడా విన్నాము 
అంటే ఒక అమ్మాయి దగ్గర స్టిక్ అయ్యి ఉండరు అని కూడా చెప్పారు ఒక వేదిక మీద ఏంటి మరి మీ దగ్గర స్టిక్ అవుతున్నారా బంధించారా ఏం జరుగుతుంది అసలు సిక్స్త్ అక్టోబర్ అంటారు కదా మీరు ఆ రోజు స్టిక్ అవ్వండి చెయ్యికి మీరు సీట్ కి థియేటర్ లో బట్ నాకైతే అంటే నేను ఫస్ట్ ఈ లుక్ లో చూడంగానే నేను గుర్తుపట్టలేదు బట్ నేను దుర్గానే చూశాను అందులో సుధీర్ ఎక్కడ నాకు కనిపించలేదు దుర్గానే చూసా అండ్ ఈవెన్ ద బాడీ లాంగ్వేజ్ దుర్గా అది ఒక పర్టికులర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉండింది చాలా బాగా చేశారు అది అంటే నేను కూడా అది దుర్గా లాగా బిలీవ్ చేసి ఓకే ఇతను నేను ఇప్పుడు ఐమ్ డేటింగ్ హిమ్ లాగా అలాగా సో అది బాగుంది అండ్ నెక్స్ట్ నాకు యాక్చువల్లీ త్రీ క్యారెక్టర్స్ తో నాకు సీన్స్ ఉన్నాయి అనమాట యా ఫాదర్ తో ఉంది డీజే తో ఉంది అండ్ దుర్గాతో కూడా ఉంది మంచి ఎమోషనల్ సీన్స్ ఉన్నాయి అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఫనీ ఎపిసోడ్స్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట సో నేను ఎక్కడ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాలి ఓకే అందరు సుధీరే కదా అని చెప్పి ఎక్కడ నాకు లేదు సో ఫాదర్ ఫాదర్ తో కూడా ఒక మంచి అంటే ఒక వెరీ ఇంటెన్స్ ఇమోషనల్ సీన్ ఉండింది సో నాకు నాకు ఆ సీన్ ఎందుకు చాలా ఇష్టం అంటే సుధీర్ చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేశారు అండ్ యాక్టర్స్ కి అదొక ఏమనాలి ఒక బ్లిస్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే పక్కన నీ కోస్టార్ చాలా బాగా చేసి నీకు ఆటోమేటిక్ గా బాగా యాక్ట్ చేస్తాను ఎగ్జాక్ట్లీ సో నాకు చాలా చాలా బాగా అనిపించింది ఎస్పెషల్లీ దట్ సీన్ యూ రిమెంబర్ ద హాస్పిటల్ సీన్ ఇట్ ఇస్ సో గుడ్ నేను చూసిన దాంట్లో అమ్మాయిలు ఇద్దరికి యాక్చువల్ గా ఈజీ ఆయనతో చేయటం ఎందుకు ఫాదర్ లుక్ ఫాదర్ లాగా కనిపిస్తుంది బాయ్ ఫ్రెండ్ అప్పుడు బాయ్ ఫ్రెండ్ లుక్ ఉంటుంది కానీ ఇమాజిన్ హిస్ సిచ్యువేషన్ ఫాదర్ గా చేసినప్పుడు ఇదే లుక్ లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా చేసినప్పుడు ఇదే లుక్ కూతురులా చూడాలి గర్ల్ ఫ్రెండ్ లా చూడాలి మళ్ళీ కూతురు కూతురులా కాదు కూతురులా తల్లిని చూసుకోవాలి ఓ అది కూడా మామూలుగా కాదు సార్ మీరు అయితే నిజంగా పగబట్టేసారా మొదలు పెట్టినప్పుడు ఏదో సింపుల్ గా అనిపించింది కానీ వెళ్తాను కొద్దీ ఓ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలన్న విషయం అర్థమైంది అందుకే ఆయన పెద్ద కదా పెద్ద కదా అంటున్నారు నేను ప్రేమతో చేశారనుకున్నా ఇదేదో పగలా అనిపిస్తుంది నాకు పెద్ద కదా అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఇందాక అన్నారు కదా ట్రైలర్ అది చూసినప్పుడు ఇది పెద్ద కథ అని అర్థం అవుతుంది చాలా బాగుంది అని అందరూ విషయం ఏంటంటే అది నథింగ్ అండి టెన్ పర్సెంట్ యాక్చువల్ గా చాలా ఎక్కువ సర్ప్రైజ్లు ఉంటాయి ఎవ్రీథింగ్ రిగార్డింగ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఏదైతే ట్రైలర్ చూసి అర్థం చేసుకుని ఎలా ఉంది అనుకుంటున్నాం దానికి పూర్తిగా అసలు కొన్ని టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ సర్ప్రైజ్లు ఉంటాయి ఒక పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు చూసింది బేసిక్ గా సినిమాల్లో అన్నిటికీ అంటే పోలికలు కనిపించడం ఫాదర్ తోనే ఫాదర్ లాగో మదర్ లాగో ఉంటారని పేరెంట్స్ లా ఉంటారని చూసాం కానీ ఇక్కడ మేనమామలా ఉండడు కానీ నిజంగానే చాలా మంది పిల్లలకి మేనత్త మేనమామ పోలికలు ఉంటూ ఉంటాయి జనరల్లీ అంత పట్టించుకోం ఆ పాయింట్ పట్టుకున్నారు చూసారా మీరు అక్కడే డిఫరెంట్ గా అనేది ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇలాంటి ట్విస్ట్లు టర్న్ లో ఎన్నున్నాయో అక్టోబర్ సిక్స్ కి అయితే చూడాలి బట్ ప్రతి ట్విస్ట్ కి టర్న్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా బాగుందని అనిపించింది బాగా కూర్చోపెట్టారు అనిపించింది ఆయన కూడా ఆయన కింతసేపు నెరేట్ చేశారండి అది అదే చెప్తున్నానండి ఇది ఒక్కసారి అయిపోయింది కాదు ఎవరు కూడా మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఐదు సార్లు ఇచ్చా నరేషన్ ఐదు సార్ల ఎందుకంటే అంత ఐదు సార్లు ఏం జరిగిందంటే ఫస్ట్ సీన్స్ ఏవైతే ఉంటాయి ఏదైనా ఫన్ రిలేటెడ్ సీన్స్ ఉంటాయి కదా ఐదో సారి కూడా ఆయన అలాగే నవ్వటం మొదలు పెట్టారు అంత బాగుందా లేకపోతే పూర్తిగా మర్చిపోయారా నాకు అర్థం కల సో ఎగ్జాక్ట్లీ షూటింగ్ వెళ్ళక ముందే చాలా మందికి నరేషన్స్ ఇచ్చా బేసిక్ ఏంటంటే అండి ఏదైనా ఒక చదివినప్పుడు గానీ ఒకళ్ళ దగ్గర విన్నప్పుడు గానీ మనకి కథ అర్థమైపోయి సింపుల్ గా ఉంటే అది అది స్క్రీన్ మీద అంత ఇంపాక్ట్ రాదన్న నా ఫీలింగ్ సో నేనేమంటున్నాను అంటే స్క్రిప్ట్ ఎవ్రీథింగ్ కాదు మూవీకి ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ రాసి అది అర్థమైపోయింది ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అంటే మంచి నవల్ కింద పబ్లిష్ చేయొచ్చు దాన్ని దాన్ని ఒక విజువల్ ఫార్మాట్ లోకి రావాలంటే యాక్టర్స్ కావాలి దానికి కావాల్సిన టెక్నికల్ సపోర్ట్ అంతా కావాలి ఇవన్నీ కలిస్తే మనకు వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో జస్ట్ లైక్ ఇందాక ఇషా చెప్పినట్టు ఫస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు చాలా స్మూత్ గా విన్న కాదు కాదు ఇప్పుడు ఇది ఎలా అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఎవరు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎలా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే మళ్ళీ చెప్పడం ట్రై చేస్తే కాసేపు సైలెంట్ అయిపోయిందా అనుకున్నా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఇషాకి ఇది ఒక్కసారి అయ్యేది కాదు లేయర్ బై లేయర్ లేయర్ బై లేయర్ అదే నాకు అర్థమైందని చెప్పి సేమ్ థింగ్ విత్ మృణాల్ని ఆల్సో బట్ విన్న వాళ్ళకి అంత కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందంటే డెఫినెట్ గా తీసేటప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఇంకా ఎక్కువ హోంవర్క్ చేసి ఇంకా అసలు అంటే డెఫినెట్ గా ఆడియన్స్ అయితే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు స్టోరీ చూసి ఆడియన్స్ కి అయితే ఆ క్లియర్
ఎంత చెప్పినా నాకు ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ మా మావయ్యకి వాళ్ళకి చెప్పేవాడు నేను మనో రాసినప్పుడు అంత వినేవారు టూ అవర్స్ వినేవారు ఏం అర్థం లేదు రా సింపుల్ మాయ అదే కాదు పేర్లు మార్చేసి అక్కడ నాగేశ్వర్ గారి పేరు నాగార్జున గారి నాగార్జున గారి పేరు అఖిల్ నాగ చేతులకి వెళ్ళాలి సో అది ఆ కన్ఫ్యూజను నెక్స్ట్ ఎవరు ఎవరికి ఫాదరు ఏంటి అది కూడా మీరు చూస్తే మనం మీరు మీకు నచ్చుతుంది కానీ పక్కన వాళ్ళకి చెప్పాలని మీరు స్టోరీగా చెప్పలేరు సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేనేమనుకుంటానంటే ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ విజువల్స్ అంటే అది 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 అలా చేయొచ్చు కానీ స్టోరీలో కూడా సింపుల్గా ఉండకూడదు కానీ స్పూన్ ఫీడింగ్ లాగా ఉండాలి సో మీ మీకు ఆ పాస్ట్ ఫుడ్ టూ ఫిలిమ్స్ లో జరిగేదే ఇందులో కూడా జరుగుతుంది కథగా మీరు చెప్పలేరు పక్కన వాళ్ళకి మీరు ఇందాక అన్నారు కదా టూ పార్ట్స్ కింద చేయొచ్చు కదా టూ పార్ట్స్ కాదండి ఒక పార్ట్ నే రెండు సార్లు చూస్తారు సో దట్ ఈస్ మై యాక్చువల్ మోటివ్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ అంటే ఎక్కువ సార్లు ఆడియన్స్ చూడాలి రిపీట్ ఆడియన్స్ ఉండాలి మూవీకి అది నా దృష్టిలో మంచి సినిమా అంటే రెగ్యులర్ గా ఒకటే జోన్ లో వెళ్లకుండా మీరు ఆల్వేస్ దాన్ని బ్రేక్ చేసి కొత్త స్టోరీ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఏంటి దీనికి మీలో ఉన్న యాక్టరా లేకపోతే యూ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు న్యూ అంటే వాంటెడ్ టు ట్రై న్యూ సబ్జెక్ట్స్ అవార్డ్ అంటే బోత్ అండి ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యాక్టర్ ఆల్సో బట్ మోర్ ఆఫ్ అన్ యాక్టర్ కూడా అంటే నేను ఒక సెట్కి వెళ్తున్నానంటే నాకు ఏంటంటే భయం వేయాలి ఇప్పుడు ఇదే కరెక్ట్ నేను ఆల్రెడీ చేస్తున్నానంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుండాలి సో వెన్ ఐ ఆ భయం ఉంటే కానీ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది దే సమ్ ఇంట్రెస్ట్ టు గో అండ్ డూ దాట్ సో యూ డూ ఏ గుడ్ షార్ట్ దెన్ యూ గెట్ ఎక్సైటెడ్ బాగా చేసావు వేర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ క్రాక్ ఇట్ అండ్ సమ్థింగ్ దాట్ సో దట్స్ యాక్టర్ వైజ్లో దట్ ఈస్ వన్ ఆ రీజన్తో కొద్దిగా ట్రై చేస్తూ ఉంటాను ఇంకోటి ఆడియన్స్ సైడ్ చూసినా సరే nobody would like to say watch the same fellow doing the same things kada idi kotha kotha choodalanu chustaru kotha kotha characters nu choodalanu chustaru appude ok freshness untadi so both audience side nunchi actors side nunchi same e kabatti adu arla work out avutundi right naaku meer laga chaala nachindi indaka previous interview lo chusanu ee interview mari pettukodaledu nenu dan meedike na focus irutundi madhy madhyalo pettukom untara pettukondi please sure ga yes ee next week last time chusko ayyo ante ఎంత పెద్ద మాట అన్నారు ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అది పెట్టుకోవాలా తీయమనాలా అనే కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ చేశారు మీరు ఆయన ఈషా ని కన్ఫ్యూజ్ చేసినట్టే మీరు కూడా నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు బట్ ఎస్ అండ్ మీ పక్కనే మీ రోల్ లో అంటే ఫాదర్ రోల్ ఏదైతే ఉందో ఆ పక్కనే కార్ లో నేను ఒక పర్సన్ ని చూశాను డ్రైవింగ్ సీట్ లో ఆయన కూడా కొంచెం మనిషిన పోల్ లో మనిషిలా కనిపించారు ఆయన కూడా డైరెక్టర్ పోలా యాక్టర్ లాగా కనిపించారు ఏంటిది ఆయనకి మూడు రోజులు రాయడమే కాకుండా మీరు ఒక రోజు రాసుకున్నారు ఏం జరిగింది అంటే ఫాలోవర్ ఉంటుంది ఓకే సో పరశురామ్ క్యారెక్టర్ కి ఆరాధకుడు అంటే భక్తుడు సో పరశురామ్ తల్లి అంటే చాలా అభిమానం ఎందుకంటే చాలా మంది అనాథుల్ని ఆవిడ పోషించారు అలాంటి క్యారెక్టర్ ఒకటి అని సో ఆవిడ చనిపోయిన తర్వాత అతన్ని చూసుకుంటూ అతను వెన్నంటూ ఉంటూ ఉండే క్యారెక్టర్ అతని కోసం ప్రాణాలని ఇచ్చేటానికి వెనుక క్యారెక్టర్ సో ఎప్పటికప్పుడు ఇది పెద్ద క్యారెక్టర్ కాదు స్క్రీన్ టైం యాక్చువల్ చాలా తక్కువ కానీ ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు వచ్చేస్తూ ఉండాలి షూట్ మనకి షార్ట్ లో కావాలి సో అలా మనం వేరే యాక్టర్స్ పెట్టుకుని వాళ్ళ డేట్స్ అవైలబుల్ అవ్వక ఇదంతా ఏ పరిస్థితి ఉంటుందని నా ఏజ్ కి షూట్ అయ్యే విధంగా ఉండేది ఒకటి ఒకటి పెట్టుకుని ఆ రోల్ నేను చేయడం జరిగింది అంతే మీలో ఉన్న డైరెక్టర్ మాకు ఎంత ఇష్టమో మీలో ఉన్న యాక్టర్ కూడా అంతే ఇష్టమైతే బ్యూటిఫుల్ గానే ఉంటుంది ఆ రోల్ కూడా అండ్ మినాలు మీరు చెప్పండి ఆయనలో ఉన్న యాక్టర్ ఎలా అనిపించారు ఆయన డైరెక్టర్ ఎలా అనిపించారు I'm so, I think I've seen Sarah in different films then. <laughs> in, this, in this film together. We didn't have much of family. Uh, one day we had. Okay. But it was uh, quite funny for me to see him going and uh, action. telling action and then coming and acting. <laughs> <Yeah>. <laughs> so that was, that experience was quite funny. Right. Yeah. And Meer Chappadan Jari Hindi. Ante music chai galru. Inka in Chappadan. Music director of the one of Chappadan Meer. Because director of the one of Chappadan. Because director of the one of Chappadan. Because director of the one of Chappadan. You know, Nagar Delhi. అదేదో సినిమాలో షెఫ్ అవ్వాలంటే ఇంజనీరింగ్ చదవాలి చదవాలన్నట్టు మీరు కూడా అలానే ఫాలో అయ్యారు బట్ యా సుధీర్ మీరు చెప్పండి హర్ష గారు లైక్ వెరీ గుడ్ టైమింగ్ చాలా చాలా బాగుంటుంది ఎస్పెషల్లీ మరి మనంలో చూసినట్టయితే అదొక డిఫరెంట్ రూపం చూడడం జరిగింది ఆయన్ని అండ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ గా డెఫినెట్ గా ఆయన మీద కూడా చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ థియేటర్ ఇది కాబట్టి అండ్ ఆడియన్స్ మీ నుంచి కూడా చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు you know that blockbuster sound vinalani me fans of kuda and for you like ayanlo uh, unna director a range lo convince chesaru
మాయా మచ్చి మామ మచ్చింద్ర మాయ చేస్తుంది జనాల మీద అనుకుంటున్నారు హిస్ పాస్ క్రెడిబిలిటీ అండి నన్ను మాయ చేసింది అంటూ అంటే ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్లో ఆ టైంలో ఒక సినిమా చేయాల్సి ఉంది డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఇట్ డూన్ టేక్ ఆఫ్ దెన్ లేటర్ నా సౌండ్ ప్రొడక్షన్లో జరగాల్సి ఉంది అది కూడా వేరే రీజన్స్ కోవిడ్ ఇవిడే ఉండి అది కూడా పోస్ట్ అయింది దాని తర్వాత ఏంటంటే ఆయన పనులు ఆయన మనకు సెట్ అయ్యట్లేదు ఆయన పనులు ఆయన ఉన్నాడు నా పనులు నేను ఉన్నాను బట్ వీ బోత్ యాక్టెడ్ ఇన్ వన్ ఫిల్మ్ కాల్ శ్రీదేవి సోడా సెంటర్ సో దెన్ పర్సనల్గా ఫస్ట్ టైం నేను ఆయనతో యాక్ట్ చేయను నేను ఐ కుడ్ సి ఒక సూపర్ ప్యాషన్తో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అంత ప్యాషన్తో చేయడం అసలు చాలా రేర్ అంటే కొందరు చేయగలరు చేస్తారు కానీ బట్ వెరీ ఫ్యూ అక్కడ మాత్రమే హీస్ జస్ట్ డైంగ్ టు గివ్ హిస్ బెస్ట్ షో బెస్ట్ షార్ట్ ఫర్ ఇట్ సో నాకు అక్కడ ఆ ప్యాషన్ నచ్చింది అండ్ ఐ నో హిమ్ యాజ్ అన్ కొన్ని మనం చూసాం మనంలో చేసిన రైటింగ్ స్కిల్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీబడి కెన్ రైట్ అంటే ఐ బ్రోక్ మై రెగ్యులర్ నామ్స్ కూడా ఈ సినిమా చేయడానికి లైక్ అంటే నేను ఒకటి పెట్టుకున్నాను మహేష్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే నెవర్ సే నాకు ఈ కథ చేయాలంది మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని లైన్లో మైండ్లో పెట్టుకొని కథ చేశాను అట్లాంటి చేయకూడదు ఎవరైనా కథ రాసుకున్నారు ఆ కథకు మనం సూట్ అయ్యాం కాబట్టి సెట్ అవ్వదు అంటే సో ఐ హ్యావ్ టు చూస్ ఫ్రమ్ వాట్ ఐ గెట్ బట్ దే ఆర్ వెరీ ఫ్యూ రైటర్స్ హూ కెన్ రైట్ లైక్ ఇప్పుడు మనం లాంటి స్క్రిప్ట్ ఆయన రాసుకున్న తర్వాత వచ్చి వీళ్ళని పెట్టుకోలేదు కదా వాళ్ళని చూసి రాసిందే సో ఇప్పుడు ఇది ఈ సబ్జెక్ట్ కూడా నన్ను చూసి నాతో సినిమా చేద్దామని రాసిందే ఇది సో ఐ బ్రోక్ దట్ బికాస్ అది అస్సే కాన్ఫిడెన్స్ ఐ హ్యాడ్ ఆన్ హిమ్ అండ్ నాకే అనిపిస్తూ ఉండేది నేను అప్పుడు ఒకటి రెండు సార్లు చెప్పాను కొన్ని సినిమాలు ఆయన ఆయన రైటర్గా చేసి కొన్ని వర్కౌట్ అవ్వలేదు కొన్ని కొన్ని డైలాగ్స్ చేసి దెన్ ఐ టోల్డ్ యూ వన్స్ దట్స్ బికాస్ యూ డిన్ డైరెక్టెడ్ అండ్ యూ ఆల్సో ఫెల్ట్ ఇట్ బికాస్ ఆ స్క్రీన్ మీదకి వచ్చే అప్పుడు రాసింది ఒకటి బయటకు వచ్చింది ఒకటి అని సో సో అట్లాగా కొన్ని అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఒకవేళ రైటరు డైరెక్షన్ చేయకపోతే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో ఐ కుడ్ సీ ఇట్ అంటే నాకు కొన్ని సినిమాల్లో కూడా మేము డిస్కస్ చేసేటప్పుడు నా సినిమాల్లో కూడా మంచి సీన్స్ కూడా బాగా వర్కౌట్ అయ్యి అప్పు జనాలు అప్రిషియేట్ చేసినాయి కూడా యూస్ టు కమెంట్స్ అయ్యి ఓకే దీన్ని ఇలా ఇలా ఇలాగ ట్విస్ట్ చేసి ఉంటే ఇలా ఒక స్ట్రెచ్ ఇంకా ఇంట్రిగింగ్ ఉండే స్టోరీ ఇంట్రెస్ట్ అని ఆల్రెడీ హిట్ అయిన సీన్ ని యూస్ టు కమెంట్స్ అయ్యి ఇది అన్నప్పుడు ఐ ఐస్ టు గెట్ కన్విన్స్డ్ ఓకే అవును కదా ఇది ఒకటి ఇది ఒక ట్రై చేయాల్సింది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఆలోచించి జరిగినా సో అట్లాగా ఒక చిన్న నమ్మకం ఉంది ఐ వాస్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ హీ కెన్ హ్యాండిల్ సచ్ ఎ స్క్రిప్ట్ ఈ స్క్రిప్ట్ వేరే వాళ్ళు చేస్తుంటే డిజాస్టర్ బేసిక్ గా ఇది కాంప్లికేషన్ కన్ఫ్యూజన్ అన్న మాట ఎందుకు వస్తుందంటే నేను చెప్పేటప్పుడు ఇమాజినేషన్ లో మూడు క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి సో సుధీర్ బాబు ఫాదర్ సుధీర్ బాబు బాయ్ ఫ్రెండ్ సుధీర్ బాబు ఇక్కడ లావుగా ఉంటాడు ఈ చెప్పేటప్పుడు ఆ విజన్ దొరకదు సో అది ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కి అలా ఉండదు అటువంటి కొలిచి పెట్టినట్టు చాలా స్మూత్ గా చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది సుధీర్ బాబు గారు నమ్మటం గానీ ముందుకు రావటం గానీ నన్ను ఎంకరేజ్ చేయటం గానీ అది చిన్న విషయం కాదు సో అంతా కలిసి తనే మీరే ప్రొడ్యూసర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఏం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ అలాగే కదా సో శ్రీ వెంకటేష్ గారు సినిమాస్ అంటే లవ్ స్టోరీ లాంటి సినిమా ఇంత మంచి సినిమాలు మన అందరికీ అందించిన బ్యానర్ డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ ఫిల్మే ఇంత మంచి ప్రిస్టీజియస్ బ్యానర్ లో వస్తుందంటే ఇంకా ఎక్కువ ఏందండి ఆ టెన్షన్ లేకపోతే స్టార్టింగ్ కన్ఫ్యూజన్ తర్వాత అసలు నాకు అంటే ఎక్కడ ఆయన నాకు డైరెక్టర్ ఫీల్స్ ఇవ్వలేదు అండ్ చాలా అంటే చాలా జాలీగా ఉండేది అనమాట సెట్స్ లో ఎప్పుడు అండ్ ఆయన యాక్టర్ కూడా కాబట్టి మాతో కొంచెం కమ్యూనికేషన్ చాలా ఈజీగా ఉండేది ప్లస్ ఆయన ఎప్పుడైనా హైపర్ గా కావాలంటే ఇష్టం అలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అని చెప్పి ఆయన ఫస్ట్ హైపర్ అయిపోయారు సో చాలా బాగుండింది సెట్ లో డైరెక్టర్ అలా ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఇంకా జోష్ ఫుల్ గా ఇంకా చాలా మోటివేటింగ్ ఉంటుంది మీరు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సినిమాలో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మిగతా ట్విస్ట్ అని అనుకోవచ్చు మిగతా ఎమోషన్స్ అని అంతే కదా సుధీర్ గారు అంటే హాయిగా నవ్వుకోవడానికి మేము అక్టోబర్ సిక్స్ కి మామ మా చిందరాకి వెళ్తే సరిపోతుంది అంతే కదా అంతే కదా అంతే కదా
అంతే సో ఈషా మీరు కొంచెం ఎక్కువగా బ్రేక్ ఇస్తున్నట్టున్నారు ఇవ్వకండి తొందర తొందరగా సినిమాలు చేస్తుంటారు ఇండస్ట్రీలో కాకపోతే మేము తెలుగు సినిమా వరకు థియేటర్ లో చూడగలుగుతాం కాబట్టి ఇక్కడ దాని వల్ల సో మీరు తెలుగు సినిమాలు ఎక్కువగా చేస్తూ ఉండండి సో మీరు మీరు చేస్తున్న బ్యాక్ టు బ్యాక్ మనం మీట్ అవుతున్నాం మీరు ఇలానే మీట్ అవుతూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ డైరెక్టర్ గా ఇంకా పెద్ద బ్యానర్ తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి పెద్దగానే జర్నీ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను రినాల్ మిమ్మల్ని డీజే మీ ఫాదర్ ఇద్దరు పిలుస్తున్నారు అంటే మేము ఇక్కడ ఎక్కువసేపు ఉంచుకోలేము మిమ్మల్ని కూడా మేము పంపించేద్దాం అనుకుంటున్నాం నేను కూడా వెళ్ళిపోవాలి మా ఫాదర్ కూడా పిలుస్తున్నారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ అక్టోబర్ మాసం సెవెంత్ కలుసుకుందాము సక్సెస్ మీట్ లో అంటున్నాను సిక్స్త్ నేను థియేటర్ లో కలుస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ అంతే సో అదనమాట సంగతి మామ వచ్చేస్తున్నారు మచ్చింద్ర మామ మచ్చింద్రాగా సో మాయ చేయడానికి ఇంకా అంతే మాట్లాడుకోవడాలు ఏం లేవు మొత్తం అంతా ఫన్ అంటున్నారు అనమాట ఎయిటీ పర్సెంట్ అంట సూపర్ గా నవ్వుకోండి ప్రశాంతంగా థియేటర్ లో అండ్ దిస్ ఇస్ గీతా భగత్ అక్టోబర్ సిక్స్ సేవ్ ద డేట్ థియేటర్ వరకు వెళ్ళండి చూడండి ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్